，不造出了一纳米光刻机，彻底打破了漂亮国的封锁，还造出了曲率驱动发动机，让他们直接傻眼。只因我有一个怨念系统，只要受到其他人的怨念，我就能兑换各种黑科技。文瑞，你居然也来四中了？你走错了呀！这边是精英班，普通班在反方向。没走错。我是去精英班、啊，不对吧？你中考不是620分吗？ 6 4 0分以上才能去精英班啊？没错啊，精英二班、啊。我靠，我也是精英二班。哎，不是，你这分数怎么能去精英班的？你有啥特长吗？没什么特长，就是副校长也姓文。呃，赵依依得知你是关系户，心态略酸，怨念值加一。走吧，有缘再当三年同学，赶紧去教室占个好位置。一到教室，我就开始一顿写题。中考后的暑假，我励志到爆，从早到晚，魔鬼是苦学。假期自学的，学多少了？学了必修一二三和选修一，基本学透了、啊。学透了，说说画频率、分布直方图的题，基本步骤是什么？老师真提问你，这不凉凉？现在慌了吧？第一步求集唱，第二步决定组句组数，第三步数据分组，巴拉巴拉巴拉、啊。曲线方程的基本步骤是什么？建立坐标系。用有序实数，巴拉巴拉巴拉，我对答如流。老师稍加思索后，又提出一个问题：离心率的求法总共几种？哼，最后这题不太可能答出来，课本上没有，辅导材料也很少提及，唯有大量刷题才能积攒出经验。我知道两种，这里我也预习了。不止两种，我见过的就有五种。五种？有有这么多吗？第一种是，第二种是，巴拉巴拉巴拉。妈的，人才！想不到区区一个精英班，居然有堪比火箭班的学生，简直恐怖如斯啊！我去办公室给你拿数学竞赛的习题册。我以前带的火箭班学生，有三人走数学竞赛去了清北。精英班每个班只有一个数学竞赛名额，你感兴趣可以试试。好，好，好，谢谢，谢谢。文瑞，你预习这么多，你疯了？你一个假期不吃，不是专攻数学吗？当然不是，除了数学，我还重点学了生物。啊、赵依依对你的学习劲头产生恐惧。自信暴跌，怨念值加二。丁阳泽旁观全程，大受震撼，怨念值加一。兄弟们啊，鄙人丁阳泽，中考670分，差一分进火箭班。数学我也预习了，但比你差得远。以后能教教我数学题吗？没问题，我叫文瑞，中考620分，中考比我低50分。现在这么牛逼，同学，我看你和文瑞一起来的，你们认识？我跟他初中一个班。他是偏科严重嘛，数学满分，别的某科很弱。文瑞确实偏科数学，但不是往强了偏，是往弱了偏。他中考别的科分数不错，但数学刚到及格线。真的假的？真的，他中考就数学考得最差，没想到假期他恶补数学了，居然还补得这么猛，唯一的短板没了。文瑞他可能要无敌了。啊！我操，这哥们太恐怖了！丁阳泽听闻你曾经数学最差，产生恐惧，怨念加六。这时，赵依依正在解题，一顿操作猛如虎后，写下了答案63。算错了，蠢蛋，答案是 68.7122 这个题我做过。嗯、文瑞，你别太荒谬，你听你那像是正经答案吗？你翻翻参考答案呢，要不要打赌？答案如果是 68.7122 这星期吃食堂，你请我。赌就赌，答案如果不是你说的那个数，这星期我请你吃八八。他翻开答案后，脸色瞬间凝固。啊、我靠，不合理啊！填空题为什么有这种鬼答案？出题人二比吧。我这人不吃最好的，只吃最贵的。做题要扎实，对吧？我的小饭卡。哼，谁是你的小饭卡？赵依依心疼饭钱，怨念值加一。赵依依感觉你欺负她，怨念值加一。你看你这道题又错了。要是打赌持续下去，你做完这张卷子，我高中三年的饭钱都解决了。这时，老师也走了进来，拿着厚厚的书放在我桌上。数学竞赛历年题目分析内部资料。我是你们的班主任和数学老师，班建业。我讲三件事，全都竖起耳朵听好。第一，今天你们要领宿舍用品和课本校服。第二，军训下午开始，持续到这周末，白天军训，晚自习会有老师给你们上课。第三，竞赛，我们学校有两项竞赛最出名，数学竞赛和生物竞赛。最后，我要点一位同学的名字，文瑞是哪位？起立。啊、怎么是他？你的分数本不该到精英班，我打算直接把你调到教室最后，和垃圾桶当同桌。但看你数学预习的不错，有好学之心，给你个机会。十天后的数学选拔考，你敢不敢保证拿第一？我会全力以赴拿下第一。
。很好，十天后选拔考。如果你能拿到数学竞赛队的名额，班里座位你随便挑，不然你就给我到最后排，和垃圾桶做同桌。宁墨将你视为数学竞赛大礼，看到老师重视你。心生嫉妒，怨念值加五。张之磊怨念值加五。下课后，我回到宿舍，宿舍是双人间，左右两张床，什么情况？这舍友莫非是个半仙不成？我叫文瑞，以后咱们就是舍友了。我叫元光，这宿舍的风水有回龙煞，不利于血气积聚。好在我已经破解完了，东西马上收起来。多谢多谢，客气啥？以后都对铺的兄弟了。你要数学竞赛是吧？得小心宁墨和张之磊。什么意思？我初中在九中上的，宁墨和张之磊也是九中的，在我们学校名气极盛，是两尊数学大神。我原本还想试试数学竞赛，看到他俩我直接放弃，根本打不过。数学大神，初中数学很多人能考满分吧？为啥他俩出名？有一次武校联考，数学卷子难度要人命。上来第一道大题就是椭圆曲线和抛物线的焦点，这不是高中内容吗？我们初中生只能干瞪眼。然后呢？超纲题我们做不出来，但有人会做。那一场开考四十分钟，宁墨和张之磊就先后交卷了。俩人交卷之后就在楼下打乒乓球。我们在考场里憋得满脸通红，低头是看不懂的题目，抬头看窗外就是他俩打乒乓球。你知道那种感觉吗？后来出成绩，张之磊满分，宁墨扣了两分，而全校平均分只有三十多。我数学还是在暑假的时候恶补才追上来的。宁墨和张之磊一直是数学大神，这种人假期恐怕也会预习高中数学，自己的优势荡然无存。就在这时，宿舍门忽然被敲响。同学好，我是宁墨，听说文瑞在这间宿舍，我可以在这做半小时题吗？当然可以，你可以一起做题，我们互相交流交流。哼，原来这厮压根不是来看题的。是来试探自己数学功力的，我干脆坐到他旁边一起做题。十分钟过去，我脸色难看，十分钟苦算，只推进到第二题，堪称龟爬。而旁边的宁墨以火速推进到第十题，果然宁墨大神还是强，心算无敌。文瑞终究菜了点。二十分钟过去，我只做到第四题，开始头昏眼花。检测到数学进步，由青铜二级升至青铜三级。哦，竞赛题含金量真高。居然这就升了一级，要不开个挂？我花掉全部怨念值，兑换了一个心算胶囊，吃下去几秒后，哦，我思路忽然轻盈起来，无数的公式出现在我眼前。我越写越快，半个小时的时间过去，我写到了二十三题，但宁墨却做完了二十六题。哼，竞赛题果然很难，感谢文兄，我先回去了。慢走，宁兄很厉害啊。宁墨离开后，我继续做题，因为心算胶囊的效果才刚刚开始，这可不能浪费了。元光站在后面，目睹我继续高速做题，眼神困惑：啊、什么情况？前二十分钟那么菜，怎么突然像开挂一样加速了？难道文瑞是在演？这时宁墨去找到张直雷，你去摸文瑞的底了没有？摸了，菜狗一个，咱班数学竞赛队的名额，估计还是咱俩一决雌雄。菜狗一个，真的假的？班主任能器重一只菜狗吗？他不是演你吧？装得很菜，让你松懈。等十天后，考试再狠狠干爆你。不可能，因为他抄我。抄你？到底什么情况？我和他一起做竞赛题，定时半小时。前二十分钟，我遥遥领先，他只憋出几道题，而且他一直用草稿纸做很低级的笔算，那种计算，我想一下就出来了。你是心算变态，正常人都得用草稿纸的。数学不只是计算，思路更关键。他连三位数乘三位数都得手算啊，那那是有点菜了，是吧，纯菜狗？到最后十分钟，大概觉得这样下去输的太没面子，就开始抄我的。斜眼看你答案的吗？应该是吧，我专心做题，没注意他，但他最后十分钟没动草稿纸，就刷刷的往上写答案，那作答速度一看就是抄。最后时间截止，他愣是扭转了前二十分钟的颓势，差不多追上我了。这人死要面子而已，他不抄我还看得起他？确实，私下切磋海抄有啥意思？等十天后考试，他成绩出来拉胯的不行，还是自取其辱。估计到时候他会声称自己不在状态，失误了什么的。<笑>初中的时候，数学考场只有咱俩是对手，到了高中，没想到还是这样。同学们的数学水平实在令人失望啊！哦，咱俩是对手，谁跟你是对手？你赢过我。<笑>食堂这边，我在疯狂干饭。文瑞，你是猪妖化人吗？这么多你吃得下吗？小饭卡，帮我再去买杯橙汁好吗？哼，谁是小饭卡？叫我同学，别乱取绰号。快去，小饭卡同学。
做竞赛题，给我做虚脱了，多吃点不补。这星期估计我每顿都会吃这么多，希望不会把小饭卡刷爆。赵依依讨厌你取的外号，冤念值加二十。赵依依，感觉你欺负她，冤念值加二十。赵依依，心疼饭卡里的钱，冤念值加六十。给，喝，喝死你！<笑>我又兑换了一粒心酸胶囊，用橙汁服下，然后又开始疯狂做题。啊、我靠，你卷成麻花了！大中午不回去睡觉，在食堂做题。数学竞赛啊，拿不到第一名，我去跟垃圾桶做同桌。他们说宁墨和张芷磊很强，俩数学怪兽。张芷磊跟我一个宿舍，他到宿舍就闷头做数学题，居然在做高考卷，你明白吗？他已经把高中数学都学完了。是吗？宁墨就已经够强了，没想到张之磊更胜一筹。我没时间聊天，解题速度变得更快，一分钟一道，半分钟一道，二十秒一道。这是传说中的竞赛题，题目难度好恐怖。文瑞居然能二十秒一道，简直恐怖如斯啊！食堂的另一边，班老师又合作了。我刚接到课表，这学期我带你们班的生物课。刘璐老师，你来教课是两班的福气。你是咱们学校生物竞赛一姐吗？班老师太捧我了，一姐可不敢当，比我厉害的老师多得很。见过学生了吗？今年的学生乖不乖？乖不乖还得再观察。不过遇到一个数学竞赛的苗子，叫文瑞，他已经会做几道高考大题了。这孩子或许能拼一把省奖。班老师找到爱徒了，我还没找呢。晚自习我去上个课吧，试卷我都准备好了。考一下，找找生物竞赛的苗子。好说好说，但愿班里有幸运儿能入你的眼。就在这时、啊，班主任看到了在食堂做题的我。那边有个男生做题，好像是文瑞那孩子。刚来第一天就这么拼，真是在做题吗？走去看看。两个老师悄悄走到我旁边，我也没有注意到他们还在疯狂解题。刘露虽是生物老师。但是数学成绩也很好，如此难度的题，绝非普通高中生能轻松搞定的，更别说刚入学的高一新生。这个叫文瑞的新生却是异类，解题速度居然一泻千里。这孩子貌似比预期的还厉害，五六年没见这么棒的数学苗子，说不定不用等高二，今年努努力就能拿奖。检测到数学进步，由青虫三级升至青虫六级。这时我才注意到老师，老师好。这套竞赛题你有没有看目录？还没。这套竞赛题分三个部分：初级题、中级题、高级题。这时我也发现了，我做的也只是初级题而已。老师，中高级题是涉及大学数学的内容吗？没错，学校图书馆有大学的数学课本，你可以去涉猎一下。同济版绿皮的高等数学，紫皮的线性代数，蓝皮的概率论与数理统计，你可以先看看这些。老师，这些听上去像是考研用的书。确实是，如果你全学通了。考研数学你就不愁了。我还是高一新生，学考研数学是不是有点太超前了？陶哲轩13岁就拿国际数学奥赛金牌了， 1 6岁就是弗林德斯大学的学士， 1 7岁硕士， 2 1岁就博士了。你去图书馆找高等数学那本书，里面有微积分的内容。陶哲轩是在7岁的时候自学的，苏联当年的中学课本里也有微积分的内容。学生何德何能跟数学家攀比？想保送前十名的大学吗？想，那就学吧，只要学进去了，大学数学其实很简单的。我愣在原地，两位老师转身离去。我靠，文瑞，你在我心目中的形象高大起来了。老师居然让你学高数，这得多看重你啊！<笑>那就给高大的文瑞买个汉堡吧，小饭卡同学。啊、来了，他来了，我来四中就是奔着这位老师，居然叫咱们班祖坟喷火。这老师好漂亮，为什么奔着他？他是你亲戚？啊、什么亲戚？这位是大名鼎鼎的刘璐老师，咱们学校负责生物竞赛的一姐。过去几年，咱学校的生物竞赛队都是她负责，每年能保送四五个清北，保送九八五的更是有二十多个。哦，中午在食堂见过，还以为是来实习的萌新老师，没想到这么厉害。老师带着试卷来，是准备选人吧？来吧，我他妈准备好了。我只想打死各位，或被各位打死。我靠，你好狂！狂！如果去了火箭班，我肯定夹起尾巴做人。但在精英班数学，我可能不行。生物这一科，老子还没把谁放在眼里。同学们好，我是你们的生物老师刘露。有同学可能听说过我，这几年我一直在负责学校生物竞赛的工作。我先了解一下，咱们班想参加生物竞赛的同学有多少？举一下手。瞬间，几乎全班的同学高举手臂。啊、哥们，你不是数学竞赛吗？你数学那么强，我生物比数学强。丁阳泽，听说你生物比数学强，心生惊惧，怨念值加二十。丁阳泽想起你是关系户，心生害怕，怨念值加三十。咦，文瑞对吧？
你不是准备参加数学竞赛吗？老师，我生物学的比数学好。真的假的？一会儿考考看。丁、啊、阳则发现老师居然认识你，害怕你关系过硬，可内定名额，愿念只加五十。徐正清担心你手眼通天，可内定名额，愿念只加三十。李雨萌以为你和老师有关系，产生愤怒，愿念只加三十。啊，什么情况？班上同学对我的愿念值怎么这么大？今天先做个小测试，不是正式的考试选拔，就是摸摸底。大家不用抄，因为你周围的同学应该也不会。如果有同学能答出一两道题，拿到分数，老师会送一份珍贵的神秘小礼物，价值888元。试卷发下来后，大部分同学都蒙圈了。这不是题目难不难的问题，而是看都看不懂。这特么都是啥？主打的就是一个课本有的全部拷贝。这神仙题目谁能会？不可能有人会啊！压根不是考试，就是下马威而已。有人能答出来一道题，我当场把同桌吃掉。啊、你他妈食人魔吗？我不给你吃。<笑>就在这时，丁阳者正在奋笔疾书。大家都是九年义务教育，为啥这位老哥这么秀？有卧龙的地方就有凤雏。我也开始急速作答。数十分钟后，刘露收走我们的试卷。好巧啊，文瑞的卷子作答了第二和第三题，丁阳泽的卷子作答了第一题和第四、第五题，两个人正好分工完成前五道题，很棒。现在就看看正确率了。第一题，丁阳泽的答案：拖把效应指向导 RNA 序列试图破坏修改某一个基因的时候，错误切割了打击范围外的基因序列。正确，丁阳泽拿一分。第二题，文瑞的答案。世界上第一例 CRISPR-Cas9 人体实验在川大华西医院启动，目标是攻克肺癌。正确，文瑞拿一分。这答案是我偶然在某本科学杂志看到的，记忆已经模糊了，好险写对了。第三题还是文瑞的答案。哦，这个答案令我比较吃惊啊！应用 Open 新手指核酸酶方法的过程，巴拉巴拉巴拉。刘露念完了一大堆，对于对高一新生来说，这段答案听上去完全是天书。天啊，这都是什么跟什么？答案说给我听都听不懂，恐怖如斯，简直恐怖如斯啊！答案正确，比参考答案还详细。文瑞再拿一分。丁阳泽感觉你很强，如临大敌，愿念值加一百。徐正清对你的实力感到绝望，愿念值加五十。李雨萌的自信被你击溃，愿念值加五十。这样看来，小饭卡对我还是挺好的。我欺负他的时候产生的愿念值都只有个位数。第四题，表观遗传学研究的是不影响 DNA 序列，却可以长久在子孙后代中存在的影响。答了一半，正确，给 0.5 分吧。第五题，狮子追斑马，跑得慢的斑马被吃掉，跑得慢的狮子会饿死，于是斑马和狮子一代一代跑得越来越快，但还是吃和被吃的关系，可以一分。最终成绩，文瑞两分，丁阳泽 2.5 分，丁阳泽略胜一筹。两位同学都很优秀，题目非常难，只要答对一道题。就有进入生物竞赛队的潜质。丁阳泽虽然险胜，但他脸色难看，区区 0.5 分的差距险胜，运气成分太大。文瑞和丁阳泽跟我去办公室，领价值888元的神秘小礼物。其他同学上自习，我俩跟着刘露老师，其他老师都是一群老师挤在一间办公室，而刘露的办公室居然是宽敞奢华的单间，不愧是生物竞赛一姐。刘露给了我们几本生物习题集，你们的小礼物，看看喜欢吗？咱班就一个生物竞赛队名额，选拔考试定在十天后，会比这次摸底考更难。所以想参加竞赛的话，好好准备，不然届时可能一题都做不出来。啊、老师，这几本书的标价也到不了888元了。臭小子还挑三拣四的，上面有我的签名，加上我的签名不值888吗？哦啊、老师，是不是将这几本书学完，选拔考就能拿高分？对，选拔考范围在这几本书里。丁阳泽，你打算走生物竞赛的路子？对，老师，我一直在做准备。假期刷了十几套生物卷，还看了七八套历年竞赛的真题，我有信心竞赛拿奖。很好，文瑞，你什么打算？我也想走生物竞赛。那数学竞赛呢？班老师对你寄予厚望啊。数学竞赛我也想试试，两个竞赛队我都想进。俗话说，小孩子才做选择，成年人，呃、我靠！我还未成年，文胸贪多嚼不烂。你数学好，走数学竞赛挺合适的。丁阳泽倒想让你进数学队，毕竟名额就一个。你进生物队，他就进不成了。我持中立意见，看你们俩选拔考的成绩，强者拿今年的名额，全凭分数说话。我会全力以赴的。老师，文瑞同时参加双竞赛，最后肯定扔一个。一个竞赛拿奖尚有难度，怎可能双竞赛同时拿奖？这次摸底考。
，班里就我们俩有实力，不如就让我进生物竞赛，让文瑞数学竞赛，这样对我俩都好，不然肯定浪费班里一个宝贵名额。哟哟哟哟哟哟哟，何必这么激动？万一这次选不上，你可以再等一年吗？你再等一年不行吗？我分高，你不要太自私。丁阳则因你的挑衅而暴怒，怨念值加五百。哦，一句话换来五百怨念值。我自私，你无私，你把名额给我吧。文瑞，你欺人太甚。丁阳则因你的挑衅而暴怒，怨念值加一千。够了，你俩都想抢名额，拿成绩来抢，回去学习吧。与其在这吵，多学几分才是真的。刘老师，学生在你办公室吵起来了。其实双竞赛确实不太现实，不过文瑞那孩子挺优秀的，我有私心。如果他成功入围，而且在生物队成绩很好，我可以让他退掉数学队。啊、让他退数学队。岂不把班里数学竞赛名额浪费了？老班还不得气炸了？哼，让他炸呗，我怕他。上次选年级主任，我就差一票，老班承诺投我的，他妈的投了自己。等我真把老班看中的学生抢过来，我很期待看看他的反应。说到双竞赛，我想起玉安邦了。玉安邦，五年前咱学校有个学生玉安邦，也是高一同时上马数学竞赛和生物竞赛，最后数进国奖，升进省奖。轰动全校流星般的人物，高二玉安邦就保送北理工硕博连读去了。现在好像和部队研究所签了高薪协议，毕业去搞火炸药研究，又转到化学方向上了。校长前几天还念叨，什么时候学校能再出一个玉安邦？奇才啊！我四年前来咱们学校的，还真没听说过这人。今年能出一个双竞赛双奖的学生吗？你那个文瑞行不行？两线作战哪有那么容易？我虽然偏向文瑞一些，但是他未必能考过丁阳泽。就剩这几天，文瑞又得备考数学，又得备考生物，哪有那么多时间？难道他不睡觉一直学吗？晚上十点，男生宿舍怨念值已经累积到三千五百点，至少一半是丁阳泽贡献的。衷心感谢榜一大哥丁阳泽同学。随后我十连抽获得了十个心算胶囊。本次是连抽，获得两次赠抽机会，恭喜获得心算胶囊，恭喜获得深睡胶囊购买资格，已放入系统商城。深睡胶囊可将八小时睡眠压缩到一小时，加速脑部睡眠排毒过程，无明显副作用，但不宜多吃。每天一粒后入睡一小时，可保证精力充沛。哦，这心算胶囊加上深睡胶囊，那学习效率不得起飞啊！我吞下心算胶囊，开始学习刘璐老师给的生物教材。原先遇到这种题，我还得比算一下，现在一眼扫过，答案直接蹦出，心算速度快到感觉不到过程。检测到生物进步，由青铜二十二级升至青铜二十三级。趁着药效，争取把生物战力干到青铜三十级以上。就在这时，宿舍灯忽然熄灭，什么情况？灯炸了吗？什么灯炸了？你看看现在几点了？卧槽，十点半就熄灯，高中是养生的地方吗？我还想熬夜学习呢。学校图书馆现在还开吗？元光听到你要熬夜学习，怨念值加十。别学了，兄弟，何苦那么卷？军训你不累吗？踢正不踢的我腿都要断了。学校十点半熄灯，就是让我们早睡早起。宿舍楼门封了，你现在也出不去。今天月亮不够亮啊，床前明月光呢、啊，这哪有亮啊？元光发现你试图借助月光学习，怨念值加五十。卧槽，兄弟，你别太荒谬！开学第一天啊，哥，又不是快高考了。你知道谁宿舍有小夜灯吗？光电池那种。小夜灯也不行，宿管阿姨十二点会来转一圈，哪个宿舍有亮光就通报批评。总之，严防死守，避免学生熬夜学习。第二天上课没精神。不过，你要真想学的话，什么买通宿管阿姨？不，厕所，整个宿舍楼也只有厕所里有亮光了。我拿着生物题和一支笔，皱着眉头进入厕所。突然发现丁阳泽也在这里刷题。丁阳泽发现你也来厕所熬夜学习，怨念值加一百。生物竞赛队的名额我必拿到，这名额你真这么想要？叫声爸爸，我可以让给你。丁阳泽认为你羞辱他，怨念值加两百。不需要你让，我会在考场上堂堂正正击败你。不要拉倒，有你后悔的时候。其实刚刚哄你玩的，这么珍贵的名额，怎么可能让你？单纯想骗你叫声爸爸，丁阳则认为你戏耍他，怨念值加三百。<笑>我这就下去给社管阿姨通风报信，让她来抓你熬夜偷学。下作，打小报告不可耻吗？当男人能不能光明磊落？我也拿着书来学，怎么可能给阿姨报信？哥们，你有点傻，学吧学吧，咱们一起学。考试的时候打的你心服口服，痴心妄想。生物竞赛队的名额我必拿到。丁阳则对你产生强烈敌意，怨念值加四百。看着不断到账的万念值，我直接乐开花。随后我也搬着桌子开始刷题。偶尔有睡眼惺忪的同学来上厕所，看到两个捧着书本的人
，我操！都忍不住卧槽一声，露出见鬼般的表情。杜玉成被你厕所学习的行为吓到，怨念值加十。蒋辽发现你做题速度奇快，不屑的认为你在瞎写。怨念值加十，聂学文以为地板上的尿是你尿的。怨念值加二十，黎华睡眼朦胧。把你看成了鬼，受到惊吓，怨念值加八十、啊。离谱，这他妈都什么鬼？这时，我舍友元光突然出现。卧槽，文瑞，你不要命了？这都凌晨一点了，还学？明天军训会猝死的。检测到生物进步，由青铜二十三级升至青铜三十级。丁阳泽，你学到几点？无论你学到几点，老子都多学半小时。有种通宵啊！你自个儿通宵去吧。我回去睡大觉，随后我跟元光一起回到宿舍。文兄不能拼命啊！丁阳泽就是个愣头青。我夜起上厕所，一看你床空着，吓死我了。不拼了，睡大觉。然后我吞下了一粒蓝色深睡胶囊。一小时后，元光已经屁是屁，憨是憨了，而我已经精神抖擞了。这深睡胶囊果然有效。我又拿着数学必修四去厕所，但又碰上了老熟人宁墨兄。早起学习。你也来学，嗨，睡不着，随便看看。宁墨兄，你数学很强，现在学到哪里了？刚开始学克拉莫法则，克拉莫法则是什么鬼？高中数学有这玩意吗？高中数学我假期干完了。克拉莫法则是大学课程，同济大学出的线性代数。线性代数这本书比较薄，也简单，竞赛题里有涉及。我打算选拔考之前学完，说不定能多拿十几分。牛十三，你学的好快，竞赛题里还有高等数学的范围，你学了吗？来不及了，选拔考之前，大学数学我只能吃透线性代数，高数进了竞赛队再学吧。你还继续学吗？不回去睡觉？不行啊，你都学大学数学了，我高中数学还没弄明白，我得努力追赶啊。追不上的，不如早回去休息，到时候我拿了奖可以辅导辅导你，毕竟同班同学，那感情好啊。万一今年我先拿奖了，明年我也辅导你。随后，宁墨笑着离开厕所，只把我的话当作开玩笑。随后，零散的又来了一些人上厕所，看到我都被吓了一跳，又攒了不少怨念值。我用怨念值兑换了一些心酸胶囊，服下后瞬间感觉灵魂出窍。哦，大串大串的公式数字尽收眼底，看着数学课本就像看到小学的一加一一样简单。检测到数学进步，由青铜零七级升至青铜十三级。我利用深睡胶囊熬走丁阳泽和宁墨后，又独自学到了天明。短短半个通宵，成功自学大半本数学课本，这不能用神速来形容了，简直是他妈的厕所奇迹。<笑>第二天晚上十点半，我又拿着生物习题走进厕所，果不其然，丁阳泽已经在刷题了。今晚学到几点啊，老丁？比你多学半小时，检测到生物进步，由青铜三十级升至青铜三十五级。凌晨一点、嗯、这时丁阳泽哈欠连天，明显已经扛不住了。不行啊，老丁，这才第二天你就虚了，我回去睡大觉，你慢慢熬吧。我回到宿舍，吃下深睡胶囊，睡了一小时，就相当于正常睡八个小时。凌晨两点，我精神抖擞的又来到厕所，这时丁阳泽已经换成硬墨了。来了来了，我俩互相打招呼后继续学习，直到凌晨五点，宁墨也顶不住了。我回去睡了，你也早睡。好、呃，什么情况？这货为啥这么能熬？第三天夜晚凌晨一点，检测到生物进步，由青铜三十五级升至青铜四十级。熬了两天后，丁阳泽面容枯槁。不行啊，老丁，你看我气色多红润，地板上都是尿，你不用撒尿就能照照自己。你那黑眼圈快成大熊猫亲戚了。继续熬，加油！说好比我多学半小时，你可别提前跑了。啊、这什么情况？文瑞气色为啥这么红润？不会天天吃虎鞭吧？不管了，老子再干几天。生物选拔考必须打爆文瑞，让全班都看看，我才是生物王者。晚上凌晨五点，顶不住了，我回去睡觉。睡吧，军训挺累的。啊、不对啊！这小子天天跟我一样熬，怎么看上去一点不困？第四天凌晨一点，老丁肾气不足，气血两亏啊！你再这么熬下去会不举的。赵踏马，废话，回去睡你的觉，老子要多学半小时。生物竞赛队的名额我要定了。咦，催我回去睡觉？其实你再熬半小时也顶不住了吧？如果我今天晚睡半小时，阁下该如何应对呢？啊、你晚睡半小时。我他妈晚睡一小时，老子有的是体力。丁阳泽差点油尽灯枯，听到你说继续熬，受到惊吓，怨念值加三百。凌晨四点半，本应该学到五点的宁墨，今天提前半小时就顶不住了。卧槽，不行了，我回去睡了。
，文瑞你也早休息，宁兄好梦。那什么，文兄你不困吗？困，我当然很困啊。但他看着我的样子，根本不像困的样子。宁墨对你的超强经历感到大惑不解，怨念值加三百。第五天早上十点，我们都在操场军训。这个文瑞好能选呢、啊，是真学还是假学啊？恐怕是真学，他过去几天一直在厕所熬夜刷题。虽然他目前数学水平不如你我，但靠他如此疯狂的学习劲头，或许过几个月就追上我们了。啊、他在厕所熬夜刷题，你怎么知道的？啊、因为因为我也在厕所熬夜刷题。无耻，背着我偷偷学习。你们两个老六熬到几点？我半夜两点学到凌晨五点，但每次我走的时候，文瑞都还在学，我熬不过他。我是过多坚持一会儿。真顶不住、啊！这话被旁边的丁阳泽听到了。你和文瑞熬夜学习，半夜两点学到凌晨五点，这这不可能啊！这有什么不可能的？今晚我还去厕所熬夜学，还是两点到五点？你夜里上厕所就能遇见我？不出意外，文瑞也在，这绝对不可能啊！我也在厕所熬夜学啊！我是十点半学到半夜一点半，我学的时候文瑞也在。啊？什么？你刚刚说几点？我在宿舍楼公共厕所。晚上十点半学到半夜一点半，文瑞只比我少半小时，他从十点半学到一点、啊。过去几天都这样。对啊，已经连续四天了。卧槽，这不可能啊！你开玩笑呢吧？十点半到一点钟，文瑞和你在厕所学习，休息一小时后，两点钟到五点钟，文瑞和我在厕所熬夜。他到底是什么物种？离谱！文瑞怎么可能上半夜、下半夜都熬？通宵一天也就罢了。四天通宵还能活？他外星人吗？呃，有诈！文瑞气色比你们俩加起来都好，他完全没黑眼圈，像是睡眠充足的。反倒你俩脸色气血两亏，你俩是不是合伙骗我？我不信，老丁你哄我玩是不是？你不信我还不信呢、啊，老宁你是骗我的吧？果然，今天晚上他俩一起在厕所里等我，在宿舍熄灯后，我拿着生物真体走进厕所。看到我走进厕所，宁墨惊呆了、啊。我丢，这小子平常不是两点跟我一起学的吗？怎么才十点半就进来了？我就说他每天晚上十点半跟我一起学生物的吧。随后他俩就这样默默的看着我，直到凌晨一点。检测到生物进步，由青铜四十五级升至青铜五十级。老丁啊，一点半睡，六点起。重症监护喝小米，你可别考场没去成，让救护车拉走了。老宁，我回去睡觉了，你也早休息。你看，你看，每天晚上都是这样的，他一点就犯困，回去睡觉了，嘲讽我两句就跑。我若有一次假话，我去重症监护喝小米。但是两点钟他又会来厕所学数学啊，我真没说假话，否则我全家陪你喝小米。目前为止，他们都感觉这是很荒诞，荒诞到走进科学都能拍十集的那种。半夜两点，因为有深睡胶囊的存在，睡了一小时就精神抖擞的走进厕所。丁阳泽和宁墨看到我，直接三观炸裂、啊。丁阳泽被你的出现吓到，三观开裂，怨念值加五百。宁墨怀疑你是脏东西，怨念值加七百。丁阳泽原先以为自己学习时间长，突然反转，直呼大意了，怨念值加九百。宁墨思绪混乱。回想起各种校园恐怖传说，怨念值加一千。文瑞，你你每天都这样学吗？上半夜学完，睡一个小时，再来学下半夜。没错，你他妈的不困吗？你每天都说你回去睡觉了，结果我回宿舍之后，你他妈又回来学，骗子！<笑>老丁，你不能血口喷人呢、啊。我真回去睡了一小时，我说回去睡觉，又不是长眠不醒了，睡醒了还要来学习的吧？你基因突变了，我进化了。我通宵战神，不是浪得虚名。丁阳泽对你的潜力感到恐惧，怨念值加五百。宁墨将你视为恐怖大敌，怨念值加五百。我花一千点怨念值，获得了十二粒心算胶囊。恭喜获得脑神经元促生长胶囊。恭喜获得战力检测器购买资格，已放入系统商城中。稀有道具，脑神经元促生长胶囊。功效：服用后可促进脑部神经元产生更多的树突和轴突。小幅降低思考耗能，小幅提高思考速度，小幅延缓大脑衰老，小幅增长智力。看来这院念系统的黑科技越来越多了。什么？文瑞连续通宵学习不休息的？老宁、老丁，你们俩过分了！我又不是傻子，干嘛这么忽悠我？天天通宵怎么可能？文瑞又不是妖怪。真的，我们俩亲眼目睹，文瑞他学了一个通宵，他说他进化了。有什么什么短眠基因？不骗你，骗你我俩天打五雷轰、啊！你以为我是三岁小孩吗？晚上通宵学习，白天还要军训。
，这可能吗？你怎么就不信呢？要不是学校不让带手机，我非得录视频给你看。他进化了，进化成什么？不睡金仙吗？试问这谁能信呢？脑子正常的人都不会信的吧？你俩是不是熬大夜熬出幻觉了？我看你俩是被文瑞吓破胆了。先前放狠话必拿竞赛队名额，现在又感觉考不过他。就搁着创造神话，老丁、老宁，你俩不行啊！还没上考场，怎么能怂、啊？我们只是给你讲文瑞通宵苦学，不代表我们怂了。虽然文瑞通宵学习很吓人，但选拔考还剩四天，我都学大学数学了，他高中数学还没弄明白，数学竞赛队名额肯定轮不着他。数学这方面，只有你张志磊是我的对手，生物竞赛队名额也轮不着他。如果文瑞专攻生物，没准真能反超我。但他两线作战，相当于我们二打一。他拿什么赢？过去这几天，每晚我都比他多学半小时生物。他这几天嘲讽我的，等我拿下竞赛队名额，要找他通通嘲讽回来。宁墨和丁阳泽心中对我通宵学习的阴影消散许多，斗志重新恢复。文瑞从一开始选科目就错了，不应该选数学的。我和老宁的数学能拉爆他，他选了数学又选生物。错上加错，咱们三个联手绞杀他。四天后的选拔考，让他彻底白考。系统，查看一下我的实力：生物、青铜五十级，数学、青铜三十九级。然后我又看了一下他们的实力：丁阳泽，生物、青铜四十八级；张志磊，数学、青铜四十四级；宁墨，数学、青铜四十三级。这个丁阳泽有点东西，就比我低两级而已。张志磊和宁墨不愧是大神，都比我的数学等级高。接下来几天还得猛拼。而此时我设有元光口中好像在念咒语：“元光，你在求雨吗？元光，你在干啥？”天气预报说今天没雨，别折腾了，笑死了。要是真能求雨成功，元光怕不是要折寿。加油，元光，求雨成功，全校新生免受军训之苦，可以每人见你一天寿元。就在这时，天竟然真的黑了下来，开始下起了小雨。卧槽，真下雨了！元光牛逼啊，元光大祭司，元光好猛！别上学了，去大西北支援看看吧。操场上的广播忽然作响，军训暂停，全体同学回教室。稍后教官们会给各班同学播放战争电影。十分钟后，我来到校图书馆，拿出几本数学书学习。这时，一个身材非常好的学姐也坐了过来。哦，看到身材，我的鼻血差点喷了出来。不行，乱我道心，我掏出一个心算胶囊吞下。然后迅速进入学习状态，检测到数学进步，由青铜三十九级升至青铜四十级。我手速很快，呼出了残影。一小时十四分钟后，做完了一张高考数学卷，检测到数学进步，由青铜四十级升至青铜四十一级。然后我对了一下答案，只拿到区区一百三十五分。嗯，我居然这么垃圾，看来得加快速度才行了。我的速度引起了旁边几个人的注意。我靠，那人做题劲头好疯狂！手速好快，是在写文科卷背诵题吗？不是，我抄，好像在写数学。妈的，大神操作啊！数学卷子手速这么快，这人做题都不怎么需要思考的，恐怖如斯，简直恐怖如斯啊！羡慕死了，我数学要是这么好，一本献稳了。然后我又获得了大批量的怨念值， 1 3 7分，依然没能冲到140分以上。同学，你数学是不是很好？能给我讲道题吗？<笑>这么好看的学姐，谁顶得住啊？能，太能了！普通一班，庄启言，精英二班，文瑞。崔元伟看到你和女神级同学关系密切，心生妒意，怨念值加两百。杜正清目睹暗恋的女神主动和你握手，心态扭曲，怨念值加三百。叶周发现你和校花庄启言做邻位，羡慕嫉妒，怨念值加一百。<笑>我忽然能理解“红颜祸水”这词了，错的不是红颜，是想吃肉的狼羔子们。这题你会吗？是我们老师出的，没有参考答案。第一问求单调性，你会吗？会。第二问不会。第二问我给你讲一种常规做法，一种分离变量法。常规做法麻烦，分离变量简单一些，但是得练。巴拉巴拉巴拉，这种常规做法你明白了吗？我大概明白了。等等，我再梳理一下。第二种方法简单吗？步骤上简单分离变量法。巴拉巴拉巴拉。你去那边书架上找一本红皮的百日冲刺数学题，我给你说的这些题分别在66页和80页、啊。我靠，文同学你好牛，居然能记得题目和页数，耽误你做题了，请你喝奶。杜正清看到暗恋已久的女神送你酸奶喝，破大防，怨念值加三百。罗磊看到校花和你关系亲密，十分嫉妒，怨念值加四百。赵凯看到你喝校花的奶。
，极度到扭曲，冤孽值加四百。光学节是棵摇钱树啊！就讲几分钟题的功夫，周围的学长们居然贡献了三千多点怨念值。时间飞快，已经是下午一点半了。同学，我要回去上课了，谢谢你给我讲题。我看你中午没去食堂，好辛苦，给你留点零食吧。谢谢，那我不客气了，正好当晚饭。当晚饭可不行啊，零食不能当饭吃的。上位呢，同学，我要是还有数学题不会，能去找你问问吗？你讲的特别好。比我老师讲的还好，我那题问过好多人都学不会，听你讲终于懂了。你是在精英二班对吧？对，精英二班，真的很感谢你，再见。学姐走后，我突然醒悟过来，啊、坏了，只给庄学姐说了精英二班，没说是高一，她肯定以为是高三的精英二班。今天选拔竞赛队，准备好没？差不多了。生物、青铜九十级，数学、青铜六十八级。现在的级别已经远远超过他们了，可惜的是，生物还没有到白银。胜算几成？能有六成胜算吗？十成。我操！我超，这么自信，文兄别轻敌啊！咱班卧虎藏龙，丁阳泽特别能学。前两天军训下雨，大家教室看电影，只有丁阳泽孤零零在角落刷试卷。你猜他做什么试卷？高考真题。啊、老丁做高考生物卷都得多少分？不知道啊，别管多少分，能做就强的离谱啊！我等高一新生看见高考卷，只能干瞪眼，不是吗？然后我拿出一本高考生物真题卷给他，你看这是什么？老文，你别吓唬我，别告诉我这高考卷你也开始做了。当然不是，开始做了，吓我一跳，已经全做完了。What? 元光直接傻了，接过习题册翻开，里面的试卷我都密密麻麻的写完了，有不少满分的试卷。我勒个大草，无情！老文，你啥时候憋的大招？你他妈为啥学这么快？你呀，开挂了吧？ Uh... 开了。元光被你的生物试卷吓坏了，冤念值加五百。我收回之前的话，看来你真能和丁阳泽一战。不过你俩都做了高考卷，水平只能算五五开。文兄，你上考场千万不能轻敌。放心吧，我不止学了这点这次生物选拔考。我狠狠打爆丁阳泽是肯定的。既然你生物有把握，数学竞赛就放弃了吧？为何放弃？数学竞赛对我也要劲，胜算小一点，九成胜算吧。不现实啊，文兄，宁墨和张直磊都超强，你不知道吗？这俩数学大神最近忙着学大学数学，变态的紧。我又拿起一本高等数学递给元光，元光受到惊吓，怨念值加八百。卧槽，老文你太残暴了，生物也就罢了，数学还能这么快？教室中，今天要选拔竞赛队了。激动，激动啥？我内心毫无波澜。咱班大神多，名额就一个，等会诸神混战，不是我等凡人可以染指的。没出息，不搏一搏，怎么知道不行？万一题目恰好全会，瞎猫碰死耗子，让咱碰上一个名额呢？呦呦呦呦呦呦呦！你那是痴心妄想。你看丁阳泽，他高考生物卷能考七十多分，你翻开高考生物卷，题目能看懂一半吗？卧槽，这！你再看宁墨和张直磊。这俩高考数学卷都130分起步，甚至学线性代数了。现在听说过吗？那是大学数学。卧槽，绝望！什么牛马同学？绝望就对了。我说过，咱班大神多，竞赛名额那么宝贵的机会，不是我等凡人可以染指的。只有牲口中的牲口，才有一线机会选入竞赛队。生物竞赛队的人选绝对是丁阳泽，数学竞赛队大概率是张直磊，小概率是宁墨。不，还有一人，文瑞。啊袁大祭司，你刚刚说谁？文瑞赢面很大，会拿下一个名额。具体是数学还是生物就不知道了。文瑞怎么可能？你们等着瞧就知道了。我赌五包辣条，文瑞能拿下一个名额。你们赌不赌？赌就赌。我赌丁阳泽和张直磊三包辣条。我跟住，丁神和张神四包辣条。这时元光掏出一张纸，嘴里还念着咒语、啊。袁大祭司，你在干啥？起阵，接运势，助我舍友文瑞一臂之力。卧槽，袁大祭司作弊啊！搞魔法攻击，这时班主任班建业走了进来，准备考试。本次考试选拔数学竞赛队的唯一名额，任何人严禁作弊。这节课和下节课都是数学课，务必认真做题，把握机会。教室里顿时响起一片咒语班的写字声，但这种壮观的声音只持续了几秒钟，很快停下。大家都写完了班级姓名，然后题目看不懂了，纷纷一脸懵逼的干瞪眼。呃，遇到不会的题迅速跳过，先做会的题，第一题跳过。第二题跳过，第三题跳过，三十题跳过，三十一题跳过。他有些绝望，一道题都看不懂。但更绝望的是，他看到了我在疯狂写题。刚刚开考几分钟，我闪电战一般推进到了第十题，旁边的草稿纸却是一片雪白，压根没有动过。忽然，教室里响起一声试卷翻页声，顿时几十道目光投向翻页的位置，是张直雷。短短几秒后。
旁边的宁墨也跟着翻页了，紧接着我也翻页了，所有人都觉得我的速度不如他们，我几乎没有胜算。我先交卷，痴心妄想，我他妈比你快。我第九大题了，我他妈也第九大题了，我最后一题，我也最后一题。正当他俩想要交卷时，哦、发现班主任正在批改试卷，原来是我已经交上去，这时正在无聊的发呆。他可能会的题目少。很多题没做，但愿是这样吧。然后他俩把试卷交给了老师。文瑞早交卷不一定对得多，等老师改卷吧。对啊，又不是拼速度，是拼分数。要是拼速度，我早赢了。一题不会秒交卷，不慌之雷姐，我相信你是最强的。经过漫长的等待后，还有要交卷的没有？没有就宣布结果了。全班一片寂静。张直磊和宁墨居然分数一样啊！满分150的卷子，两个人都是128分。如果不是两个人错的题目不一样，具体步骤也不一样，我都要以为是抄的了。自己这次居然和张直磊战平了，重大突破啊！如果只有张直磊和宁墨同学交卷，这事麻烦了，还得加赛一场。好在文瑞同学也交卷了，分数恰好高一些，准确来说是高很多。文瑞141分。啊、神仙卧槽，这么难的题干到140多分！本来以为是张直磊和宁墨生死对决，没想到这俩都被文瑞拉爆了。数学皇帝，主皇文瑞，简直恐怖。不如斯，离谱！元大祭司之前早读克奇真做法，不会真管用吧？元老师还收徒吗？想学法术？今年咱班居然出了三位数学学霸，这张卷子能做一百分以上，高考卷肯定一百三十分起步。我多年当班主任的经验，凡是数学能考到一百三四十分的，冲击九百八十五名校成功率九成以上。文瑞、张直磊、宁墨这三位同学，半只脚已经跨入名校了。文瑞，今晚八点学校礼堂有竞赛队成立大会，晚自习你就不要上了，去参会吧。谢谢老师。张直磊、宁墨，你们也不要灰心丧气。咱们青海四中期末考试有升班名额，你们的数学够好了，再努力学学其他科目，争取高二升入火箭班。火箭班竞赛名额多，你们可占有一席之地。两个人脸上没有什么表情，但很明显在努力克制自己的失落。其他同学，你们也看到尖子生的水准了。这张卷子半个班的分数加起来没文瑞高，都好好反思。话音刚落，我就收到了来自全班同学的怨念值。紧张刺激的生物选拔考还有几分钟开场，数学不会是真不会，生物多多少少能点点字数上去吧。盲目乐观，忘了刚开学的摸底考吗？我告诉你，翻开卷子会发生什么。叔叔叔，文瑞已杀入数学竞赛，生物竞赛板上钉钉是丁阳泽的，咱们等着看丁哥发挥就行。万一文树皇再拿下生物竞赛名额，那就有好戏看了。不能吧？没听说过一个人双开竞赛的，文瑞又不是超人，哪来那么多精力同时学俩竞赛？你真信那个通宵战神的传闻啊？此时的丁阳泽非常紧张，在不停的翻看错题本。文瑞已经进入数学队了，要是我生物还比不过他，那丢脸就丢大了。这节课考试选拔生物竞赛队，全班只有一个名额，同学们全力以赴。妈的，为什么只有一个名额？学校多给一个名额会死吗？绝大部分同学望着题目干瞪眼，集体进入大脑宕机的懵逼状态。呃，我是谁？我在哪？我要干啥？只有我和丁阳泽的笔尖还在沙沙作响，我设有元光依然在做法。元大仙，用草稿纸和 0.5 毫米黑色中性笔做法的，您还是古往今来头一个。别空号受元了，元大仙，封建迷信不能逆天改命。文瑞已经拿下数学竞赛了，生物竞赛断不可能再赢。丁阳泽都速通高中生物了，没有输的可能。元光，你这回再做法成功，我就相信你真有点东西。回头光顾你的算命摊生意，休要聒噪，我舍友再赢一局。你们都得赔掉裤子。一节课的时间，下课铃敲响。下节课是自习课，继续作答。不必他说，我俩也是在埋头苦作。丁阳泽写完了第二十三题，忽然卡住。二十四题到三十题，全是生物实验室各类仪器的操作步骤。超镜工作台是什么？分光光度计是什么？电泳仪和脱色摇床又是干啥的？他看到我还在作答后，面色惨白。不对，还有转机，考试上不能有空题。文瑞他肯定是一通乱写。随后他也把不会写的题都胡乱写上。老丁貌似已经不会写了。妈的，文瑞不会真把生物竞赛也拿到手吧？不能吧？他两线作战还都打得赢，强的过于离谱了。还有转机，这不是考作文，又不是字数多就赢，还得看老宋和老丁谁正确率高。你希望文瑞赢下生物，还是输掉生物？我希望他赢下生物。为何？文瑞赢下生物，说明他强的离谱，异于常人。会不会显得我们不是那么菜？如果文瑞输了，丁阳泽能打败他，我们打不败他。
，我们岂不是还不如丁阳泽？说的有道理，快点赢吧，文瑞！然后我们和老丁抱头痛哭，随后刘露再检查我俩的试卷。丁阳泽前二十题做得很棒，比文瑞多拿五分，但是后二十题恰恰相反，丁阳泽明显开始瞎编了啊。文瑞反而答得不错，最终成绩：丁阳泽六十三分，文瑞九十分。恭喜文瑞同学选入生物竞赛队。啊、我操，他还真办到了！逆天通宵战神果然是强，咱们仨还想联手绞杀他，绞杀个屁啊！被一穿三了。晚上八点，学校礼堂，竞赛队成立大会，知道了吧？知道，老师，班主任上午给我说了，你也选入数学竞赛队了。是的，老师，居然还真被这孩子拿了大满贯。晚自习，高三，普通一般。这个圆锥曲线的大题，张姐你会不会？巧了，你看我在做哪道题，你也不会吗？你问问老郑他们呢。这题就是老郑给我的，他们那一圈讨论了半节课没弄明白。张姐，你是咱班数学第一，你都不会的题，你指望咱班谁能会呢？哎，你前几天不是在图书馆遇到一个数学大神吗？要不要找他问问？他好像是精英二班的，我去找他问一下。随后他就找到了高三的精英二班，我靠，那不是庄启言吗？真人真漂亮啊！我了个去，他来找谁？不会是咱班哪个猪头把白菜拱了吧？同学你好，来我们班找人吗？我找你们班的文瑞，在吗？嗯、呃，我们班没有叫文瑞的，你是找瑞文吧？瑞文，瑞文，校花找你。一个五大三粗的胖子笑嘻嘻的走了过来。不不不，我不是找他，我找文瑞。文瑞更瘦更白更帅，文瑞数学很好，我找他问数学题。黑胖子破防了，一脸悲伤的离开，绝对不会记错。文瑞说，他就在精英二班，他又没必要骗我，怎么会查无此人？或许他不是高三，是高二的精英二班呢。有的同学高二就保送了。文瑞如果是提前高考的学生，数学那么强也很合理。随后他就默默寻找高二的精英二班，走廊上的人看到校花都在窃窃私语。我靠，太漂亮了！三分钟，我要美女的全部信息。校花庄启言，你都不认识，你能再孤陋寡闻点吗？这位不仅仅是校花，还是富婆。咱们学校西校区的生物实验室，就是庄启言家里捐赠的。实验室里那一排设备都六位数起步。哥的建议是，遇到富婆把握住，连夜住进大别墅。庄学姐，光临韩班有何贵干？学妹你好，我找下你们班文瑞。文瑞，我们班没有文瑞这人，连姓文的都没有。没有吗？那不好意思，打扰了。文瑞什么人啊？大晚上让校花亲自跑来找文瑞，听上去是男生名，不会校花脱单了吧？我女神不会被这个叫文瑞的黄毛哄骗了吧？给道上放出消息，缉拿文瑞，碎尸万段。学校礼堂，生物队在右边，数学队在左边。我刚坐下就收到了一大堆怨念值。庄启言去高三和高二的精英二班寻找你，均未找到。怨念值加一百，庄启言怀疑你骗他，怨念值加四百。安浩言听说校花专程找你，嫉妒到智币分离，怨念值加六百。严虎目睹校花专程找你，嫉妒到心态扭曲，怨念值加五百。在进礼堂之前，怨念值本来只有一千点的，现在直接飙升到了一万两千四百点。庄启言真是贵人呢、啊，比摇钱树还摇钱树。同学你好，我是高三火箭一班的吴校，以后就是生物竞赛队的战友了，咱们一起干死对面数学队。学姐好。我是高一精英二班文瑞，那啥，为什么要干死数学队？学弟，这你就不懂了吧？我今年二进宫了，去年我选入过竞赛队，亲身经历过生物队和数学队的战斗。咱们学校资源有限，为了抢资源，数学队和生物队年年要都要抢的，属于世仇。抢什么资源？很多稀奇古怪的资源都要抢。比如资料经费、自习室时间、假期特训、名师辅导名额等等，都要争抢一番。干死数学队！数学队，你生物爷爷来了！妈的，不共戴天，遇到数学队的狗都得踹两脚。但我感觉生物队的人脑子有点不正常，就坐到了数学队这边。同学，欢迎加入我们数学队，我们一起干死生物队。生物队就是一帮 SB， 浪费学校资源，不如早点解散。去年数学队四大天王杀入清北。打爆生物队，今年我们再打爆他们一次。<笑>这尼玛是学数学的，分明是一帮土匪吧？此地不宜久留，还是回去生物队吧。这时，台上的副校长开口了：“两队应该都是150人，数学队为什么少了一个人？哪班的还没来？”老师，应该来齐了。我是数学队的。胡闹！你是数学队的，为什么到生物队去了？现在滚过去！然后我又回到了数学队。那现在生物队又少一个了。呃，校长。生物队也到齐了，我是生物队的。我操！六啊，公然戏弄副校长，这兄弟死到临头了。
，牛逼，我就喜欢这样的人才。哥，这左右横跳呢，这老哥到底是生物队还是数学队的？对不起，老师，我没说清楚，我既是生物队，也是数学队的。你两个队都参加了？是的，老师。怎么可能？你们班的选拔考试，两科你都是第一。是的，老师。啊、李唐忽然寂静了，数百道目光震惊地望着我。连泽阳知晓你是双竞赛选手，恐惧殊甚，怨念值加三百。钟慧丽对你的实力感到震惊，产生自卑情绪，怨念值加两百。钟深认为你一开始坐在生物队区域是背叛数学队，怨念值加一百。短短十几秒，场上二百多人迅速贡献了怨念值，累计怨念值由一万两千四百点暴涨到三万三千八百点。你是几班的？叫什么名字？报告，我是高一精英二班的文瑞。文瑞，你随便找地方坐，我稍后会找你数学老师和生物老师开个小会。好了，既然人来齐了。会议正式开始，哥们，你是哪边的人啊？我当然是生物队的，去数学队是当间谍。这里是哪个队？啊、数学队、啊。我刚刚说错了，我生数学人，死是数学鬼，但我去生物队当间谍。下面我要介绍竞赛队的奖励机制：学霸排名，在学霸排名靠前的同学可以获得学校的丰厚奖励。对于竞赛队的同学，助网络学习很重要，有必要给予一台学习机。生物队和数学队排名前五十的同学，分别能获得一部学习机，在校内自由使用。哥们，听说过竞赛队手机的传说吗？竞赛队手机的传说是什么？这些手机不是崭新的，是前几届竞赛生留下来的，而且学校不会刷机，只是简单擦擦手机，表面换个钢化膜。你的意思是说，手机里有前几届竞赛生留下的东西？没错，据说精彩的无与伦比，看过的人都说震撼。真的假的？能有多精彩？<笑>看你实力和运气了，一百部手机，据说有那么十几部是特别精彩的，剩下的乏善可陈。几分钟后，副校长办公室，你们班什么情况？两个竞赛选了同一个学生，这不是浪费名额，名单还没正式上报，你们抓紧调整人选，换一个学生。文瑞的数学很好，我先表态，这好苗子我不会放弃。文瑞的生物非常棒，我甚至可以讲没见过这么好的苗子。文瑞，我要定了。你们俩是犯冲是怎么着？拿一个孩子较劲，两个竞赛他吃得消吗？本来一个竞赛稳稳当当拿奖，俩竞赛分散精力，一个奖拿不到，对孩子好吗？公事公办，我先确定了文瑞的数学竞赛，得有先来后到吧。我就这么说吧，生物选拔考，文瑞的分数比全班加起来都高。文瑞参加生物竞赛，清北的料，耽误了谁负得起责？班老师要是负得起这个责。那我没话说。文瑞的数学也是清北的料，数学主科比生物重要吧？刘老师，你分清主次。二十一世纪是生物的世纪，数学再好能好得过超算吗？班老师这个臭水平，还妄图教出一个数学家，可笑。刘璐，班建业，停，在我办公室吵架，你俩胆子不小，再吵把文瑞名额全拿掉，拿掉我的学生，的学生你胆子不小,你子不小、呃。你们是说气话还是说真的？文瑞是清北的料，卷子带了吗？随后。班建业掏出一张皱巴巴的试卷，刘露掏出一张整整齐齐的试卷。看吧，班老师就是这么对待学生试卷的。刘露抢我学生，你还有理了？你俩这个月精神文明奖没了，吵吧，继续吵。班建业因力保你失去奖金，肉疼不止，怨念值加三百。刘露因力保你失去奖金，肉疼不止，怨念值加三百。叶良汉因你被下属顶撞，威严扫地，怨念值加三百。卧槽！感谢三位老师打赏的九百怨念值，老师你们特么在干啥啊？我做了什么让你们产生怨念啊？学生我冤啊！文瑞，你为什么骗我？我一回头，哦，果然是庄学姐。你不是说你在精英二班？为什么我去人家班里找，说压根没你这个人？我不光找了高三的精英二班，连高二的精英二班我都找了，搞得我很尴尬。那你找高一的精英二班了吗？高一，你你什么意思？此事怪我。没和你说清楚，重新认识一下。高一精英二班文瑞，庄启言惊闻你才高一，想到自己高三，数学水平却不如你，怨念值加一百。庄启言产生些许自卑，对你实力过强，略感气愤，怨念值加一百。我靠，你真的好牛，才刚入学就能做高考数学卷了，我以为你这种人只在电影里有。林泉目睹校花和你举止亲密，妒心大发。怨念值加一百，张文康目睹美女对你的崇拜眼神，略感嫉妒。怨念值加五十，你找我是有不会的题，带了没有？我给看看。是有道题，不过现在不用了。会了吗？还不会。但是我去找你的时候，高三精英班的同学看了那个题，连他们都不会，你肯定更不行啦。高三精英班都搞不定。
我看看哪个题，然后学姐就给我看了看题目，是有点难，是吧？但是我有两种方法能解，巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉，行了，两种方法，你看看哪种顺眼学哪种。回宿舍了，有这种好题欢迎再来找我，晚安。啊，简直离了个大谱，高一刚入学就能做高考难题了，还有两种解法，恐怖如斯，简直恐怖如斯啊！随后，班主任到我的寝室来找我。老师好，文瑞人呢？老师他没逃寝，去公厕学习了、啊。去公厕学习，宿舍晚上熄灯，公厕里有灯，文瑞就去公厕借灯光学习。他一直这样吗？对，从开学以来，天天晚上熬夜学，学到很晚。你睡吧，我去找他。不出意外，公厕有三个身影，我们会努力学，追上你。文瑞，你也别觉得赢定了。我们打听过，高一竞赛生就是炮灰、啊。炮灰是什么意思？真正能竞赛拿奖的是高二、高三的竞赛生。高一竞赛生队内淘汰率九成以上，几轮队内考就全都刷下来了，只有一成能撑到最后参加竞赛。这一成只是去参赛刷经验而已，能获奖的压根没听说过。毕竟我们才高一新生，肯定比不上高二、高三老生。老生们多学一两年不是白学的。听说你们马上要第一次队内考。考完你就知道了。高一竞赛生全是排名倒数的，等队内大考就割草一样淘汰了。感谢你们俩的情报，我会尽量撑到最后。我们马上要发竞赛队的教材，我可以借你们看。两人一争，抬头不可思议的望着我。这种宝贵的材料，一般人都不会给别人看的。你们刚刚也说了，高一竞赛生没有拿奖的，所以高一进竞赛队也就是攒攒经验。我借你们看看竞赛队教材，你们不就相当于攒经验了？谢谢文兄，借你们看看竞赛队教材，等你们做不出题，而我都会做，你俩就会彻底服气，知道自己输的不亏。这时班主任走了进来，老师好，文瑞有个噩耗，我刚从叶副校长办公室回来，副校长的意思很明确，一个学生吃两个竞赛吃不下，要你退掉一个。啊、我辛苦考的。凭什么退？叶副校长欺人太甚，老师不慌，我可以去找文副校长保我。文副校长出国考察了，而且他不分管竞赛队，未必能保你。但此事并非没有机会，我和刘璐老师已经和叶副校长吵过了，现在给你说结果。旁观的宁墨和丁阳泽非常紧张。下周六的队内小考，你数学和生物的名次必须排在前八十名，如果两科都在前八十，副校长答应继续观察。暂时让你留在两个竞赛队，如果有一科掉出前八十名，或者两科都没进前八十，那么排名靠后的科目你得退掉。我懂了，老师，我一定努力把两科都考到前八十、啊。你懂个屁！数学和生物竞赛队都是一百五十人，其中高二、高三有一百人，基本上就包揽了百强名额。高一竞赛生正常情况下都在后五十名，只有极少数高一的尖子能前进到百强的位置，但基本也都在九十多名徘徊，能进前八十的凤毛麟角，懂我意思吗？一科冲。进前八十都不现实，两科都进前八十根本不可能。所以我对你的要求是，这星期努力学数学，把生物先放一放。我为了保你，被副校长扣了奖金。我丑话说前面，如果你被数学队退掉了，马上给我滚到垃圾桶旁边坐。啊、老师不能总这么威胁我啊！我通过了班级选拔考，不就不用掉位到垃圾桶旁边了吗？老师，你得讲信用啊！那你位置不动，我把垃圾桶调到你旁边。说完，班主任转身离开。机会来了呀，丁哥，懂？我们阻止文瑞学习，他退一个队，我们不就替补上去了吗？哎呀，这样不太好吧？你们俩别大声密谋了，我他妈全听到了。半夜一点，我回到宿舍，怨念值余额三万七千。我买了十颗深睡胶囊备用，然后就是十连抽。恭喜获得名师胶囊购买资格，已放入系统商城。服用名师胶囊一天内，宿主为别人讲题，一旦对方学会，宿主将获得双倍新知识返还。返还新知识均来自宿主的知识面边缘，可有效提高学科战力。又是胶囊系统，你确实是卖药的吧？恭喜获得脑神经元促生长胶囊购买资格，已放入系统商城。服用后可促进脑部神经元产生更多的树突和轴突，小幅降低思考耗能，小幅提高思考速度，小幅延缓大脑衰老，小幅增长智力。这种保健品不会坑我钱吧？不管了，有钱就要挥霍。然后我就花了两万怨念买下两颗金灿灿的脑促胶囊。脑促胶囊，你他妈最好有点用。次日早上，文瑞，我路上遇到生物老师了。他叫你去办公室，现在对，他在等你。他好像心情不太好，你小心一点，别顶撞老师。
，老师您找我。更喜欢数学还是更喜欢生物？呃，当然更喜欢生物。数学怎么能和生物比？那你这星期不要学数学了，专心突击生物。下周六竞赛队小考，你要保证生物名次进前八十，明白吗？老师放心，我生物进不了竞赛队前八十，提头来见。挺乖的。不枉我为了保你背扣奖金，考好了有奖励，考不好的话，老师我也是很小心眼的。我向副校长保证说你是好苗子，你若考砸了，老师真的会颜面扫地。老师颜面扫地，怎么会放过你呢？这次如果被生物队刷下来了，你以后上生物课就站着听吧。除了上课站着听，你的竞赛队成绩还会决定分配给你的实验室材料。实验室材料，生物竞赛需要到实验室做东西的，比如培养细胞、动物解剖。最后决赛的时候，实操占十分。明白了，老师，没有退路，我一定杀入前八十。这就对了，数学先放一放，努力学生物。回到教室后，班主任给我拿来了一本很厚的题本，总共三百页。按照往年经验，高一竞赛生在小考之前普遍能做到一百页，高二、高三竞赛生能做两百页。你想进前八十名，至少做到两百三十页。明白，老师。我用力干，随后生物老师也给我送来了很厚的题本，然后他俩就一直盯着我。我小心地拿起数学题本，嗯，你怎么回事？我又连忙拿起生物题本，嗯，你怎么回事？我他妈服了呀！二位老师给条活路好不好？数学老师盯着我，让我只能学数学；生物老师盯着我，让我只能学生物。那我就彻底摆烂，直接拿起来语文课本开始学语文。文瑞，你好牛逼啊！数学老师和生物老师都在死亡凝视你，你搁这学语文，语文老师要是知道了，几步直呼赢马。大半个班的学生正在好奇围观，满脸吃瓜的喜悦。看什么看？自习课好好学，不学就滚出去，滚！两大老师爆发威压。教室气氛骤降，夏修然因看你热闹被老师大骂，冤念值加二十；何谷兰因围观你被老师大骂，冤念值加三十。厕所内，我刚准备放放水，就被人叫住：“喂，你就是文瑞是吧？你和庄启言什么关系、啊？”“我们俩没什么关系，单纯讲讲题。”“还有，我俩什么关系？关你吊事！”“昨晚我看到你们俩了，我警告你离他远点。你这种普通人，跟他不是一个层次。”“我是冷向文，我和庄启言有婚约。”两个家族早就定下的，双方家长都同意了、啊。双方家长都同意了，问过我了吗？我操，你他娘的算老几？庄启言昨晚找我，是因为我能给他讲题。你学渣，他会看你一眼吗？高中生以分数为尊，你心思不在学习上，难道能考好？有空跑厕所来找茬，你不如去刷套卷子。呦呦呦呦呦呦呦！我成绩优异，老子数学竞赛队的。连续三年我都选入数学竞赛队，我知道你在队里不服，考场碰一碰。你这德行也是竞赛队的。随后我查看了他的数学等级，冷香文数学白银零幺级，而我自己的等级却是青铜七十五级。冷香文已经高三，纯粹靠年纪大攒下的级别，并非真正强者。距离考试还剩九天时间，追平二十六级的差距很轻松。哼，就你也跟我考场碰一碰。什么时候？就这次队内小考，敢不敢赌？赌住呢！如果你名次低于我，以后离庄启言远点；如果我名次比你低，我会主动退出。没必要，你不用退出。我本来跟他也没啥关系，你不是家族吗？豪门是吧？如果你考输了，我去生物实验室的材料费由你出，我用多少材料你买多少。就这，一言为定。回到图书馆，我吃下心算胶囊后开始学习。三百页一共三十个单元，但是做到四单元后我就卡壳了。呃、足足二十分钟后，我看了十几遍知识点，依然做不出题目。呃、邪门了，怎么搞的？教材出错了，这才第四单元，不会到我智力上限了吧？文瑞，你果然在这里，现在有空吗？我攒了好几页错题本。哦，来得早不如来得巧，有空有空。我吃下名师胶囊，只要把它教会了，我也能提升等级了。巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。哦，你教会了庄启言部分题目，返还双倍数学知识，检测到数学进步，由青铜七十五级升至青铜七十六级。瞬间我茅塞顿开，明白了刚刚四单元卡壳的地方了。随后我一边给他讲题，一边解决我卡壳的地方，检测到数学进步。由青铜七十六级升至青铜七十七级，检测到数学进步。由青铜七十七级升至青铜七十八级。次日早上，赵依依昏昏欲睡，熬大夜了，大晚上不睡觉干啥？我听说你夜里在厕所学习，我昨晚也去学了，到十二点之后，脑子根本不动了。
半个小时解不出一道数学题，好沮丧。那道题不会，我给你讲讲。赵依依拿出一张试卷，这道题有三种解法。啊？啥？你看完题目了吗？就三种方法，好好听，好好学，巴拉巴拉巴拉。变态？啥？你是大变态，我半个小时解不出来。你扫了一眼就说三种方法，你这样搞得我好难受，显得我像个小傻子。赵依依被你打击自信心，冤念值加八十。张之磊忽然从一旁冒出来，这个题我也没做明白。那你一快听，哪听不懂问我。短短几分钟，我座位周围挤满了人。你教会了张之磊不问题目，返还双倍数学知识。你教会了宁墨不问题目，返还双倍数学知识。你教会了袁光不问题目，返还双倍数学知识。如果能当老师就爽了，对着全班同学讲课，一节课下来，升级速度恐怕堪比坐火箭。明天周六，我会到学校图书馆三楼上自习，想问难题的可以去找我。上午数学专场，下午生物专场，有没有报名的？文哥，我报名。什么文哥？这是文老师。什么文老师？此乃数生大帝，大帝伟力，带你我学穿，无尽诸天。文老师，参加你的讲题班，收不收学费？什么韭菜同学，还主动要求交学费？古代有数修之理，学生给老师带点吃的，你们去找我问题，随手带包零食就行。区区一点零食，换学霸手把手指导。解传，周六上午，图书馆三楼，一大群人把我围在中间，我架起黑板，滔滔不绝。这么简单的问题，也来叨扰本尊。本座不讲这么低级的题，这是最后一次。巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，检测到数学进步，由青铜八十四级升至青铜九十级。比起闷头刷一上午的题，给同学讲题的升级速度至少要更快一倍。到了下午生物的时候，就没人来了，我只好自己刷题升级。检测到生物退步，由青铜九十九级下降到九十八级。What? 什么情况？等级还能下降的吗？我认真读了几遍知识点，发现有几处是错误的。这时，吴笑学姐走了过来：“文瑞，你也在学生物吗？第五单元你学了吗？没感觉知识点有问题。问题哪有什么问题？闷头学呗。”我查看了一下他的等级：吴笑，生物，白银六十八级。不愧是学姐，级别好高，简直恐怖如斯。题本知识点每年不变，但是生物学研究一直在向前推进，很多前几年正确的知识。今年就不对了，想太多了，弟弟，哪有那么多推翻的理论？真有需要改的知识点，老师们会改的。我再找一下有没有学术期刊吧。对了，听说你和冷向文打赌了，这事儿都传到你耳朵里了。我和冷向文一个班，他说你是他情敌，你俩决定考场决斗。我和他不是情敌，我单纯给庄启言讲讲题，他就搁那儿吃醋，来找我查。我劝你想办法找冷向文求和，你赢不了。还没上战场就投降，不是我作风。输赢什么的，打了再说。哪有高三和高一考场决斗的？到时候你一输，冷向文肯定到处宣扬你是他手下败将，恶心得很。不慌，谁打爆谁还不一定。随后我找到了基本 nature， 我翻看看了十几分钟，检测到生物进步，由青铜九十八级上升到九十九级。哦，找到了，果然这里就是错误点。妈的，学校老师水平不行啊！这么多错误还名师，这岂不误人子弟？然后我翻开老师给的练习册。六单元有错，七单元有错，几乎每个单元的知识点都有错误。老师好，我是高一精英二班的文瑞，来找生物竞赛题本的出题老师。我们都是同学，你有什么事？题本我全做完了，找到十六处知识点错误，来上报给老师，请老师过目。啊、软件老师惊讶，接过纠错纸，但另一位老师开口了：题本没错误。我们编写的时候反复核对过了，你直接照着题本的知识点背就可以，不用管这么多。说完后，软件老师也懒得看了。我们出题本的时候都是三审三校的，应该不会有错误。同学，你认真的态度很好，不过你可以信任老师。呃、但是老师，题本内容确实有错误啊！我找了相关文献，把文献名称和页码都列上了，很多是最近一两年的新研究。把过去的老研究推翻了，希望老师抽空验证一下。我做竞赛题出题人六年了，阮倩老师是多伦多大学的生物硕士，查经业组长正在考生物博士。你觉得我们三个老师会不如你一个高一新生吗？拿到题本，你认真背、认真学就可以了。编写题本是我们老师的事情，你的身份是学生，全校150个生物竞赛生，你是唯一一个说题本有错误的，还16个错误，可能吗？为什么别的同学都学得好好的，就你事情多？同学老师一顿。劈头盖脸的指责，我就在旁边默默忍受。还不走吗，同学？
，生物竞赛题本的知识点涉及一些生物学前沿领域，都是在你们高中课本之外的。你花了时间去找相关文献，这种学习精神很好。但是查阅文献不是高中生该做的。你不了解学术界的生态，比如说一个谜题可能有七八个不同的学说，彼此冲突。我们老师选择的是最主流的学说，你可能查到的是一个冷门学说，甚至学术圈还有很多野鸡刊物。所以回去照着题本好好学吧。老师，内置 s e l l 总不能是野鸡刊物吧？我已经把参考文献都列出来了，希望老师能验证一下，这些文献我是从校图书馆查阅的。校图书馆里收录的都是正牌学术期刊，我能确定题本上真有一些错误。你这孩子怎么没完没了呢？老师，我都把参考文献的页码列出来了。那学生，滚，滚出去！这里是你唧唧歪歪的地方。软件老师，用不着给他废话。这样的学生我见多了，自己半吊子就怀疑题有问题，这种烂学生能考好才奇怪。我顿时就懵了，学生有问题来找老师不是很正常吗？这飞来横骂是怎么回事？我直接暴怒，你他妈的出题是你的工作，老子辛苦替你纠错，你什么态度？就一个题本，十六个错误，你干什么吃的？你这是误人子弟！你敢骂老师？你几班的？你学号多少？你配当老师吗？骂的就是你！这时生物老师刘露走了进来，刘露老师，这是不是你的学生？看看你教出来的学生，跑来挑衅老师了。但刘露没说话，接着校长就走了进来。怎么回事啊？校长您怎么来了？我刚路过，听到屋里动静很大啊，怎么回事？校长，这学生目无视障，跑到这里无理取闹，还出言辱骂老师，简直没有规矩。哦，为何目无视障啊？校长好，我是生物竞赛生，发给我们的生物题本有很多错误，我花了三天时间。查阅了上百本校图书馆的权威期刊，把所有纠错详细列出来了，来汇报给老师。只有这位女老师耐心和我沟通，另外两位老师非常不耐烦，一直要赶我走。呃，扎老师，你看过这份纠错单了吗？没有，生物竞赛题本是我们几个老师三审三校过的，不会有错误。每年的题本都是我们出，往年都没问题，怎么可能今年这么多错误？一百五十个生物竞赛生，怎么只有这学生有意见？各班的生物老师也会看班里竞赛生的题本，怎么也没见老师们有意见？刘露站在后面也明白了情况，有些无奈。我看这事情很简单嘛，既然这位同学给了详细的纠错，还给了文献出处，那么我们去校图书馆验证一下。如果学生是对的，老师要重罚；学生要中奖，老师。是对的，罚学生讲老师，你们有没有意见？没有意见，感谢校长，我来就是为了这个。随后我们一行人就去往图书馆。万一真翻出很多题本的错误，校长得动怒吧？心放肚子里，我就不信区区高一新生这么大能耐，咱们一群老师辛辛苦苦出题，难道不如他一个学生？校长有分寸，挨处分的肯定是这学生，不是我们。这个事情不出几分钟就传到各个班级里。妖兽了，超级大瓜！你们班文瑞跟老师干起来了，校长都上场了。What? 什么情况？我舍友咋了？我也是听的传闻，文瑞不是生物竞赛队的吗？他好像挑出竞赛题本一大堆错误，拿去上报出题组老师，结果老师急眼，文瑞也急眼了，双方激情互骂。我靠，文瑞他这是干什么呀？现在校长带着文瑞和老师们去校图书馆了，好像是校长要亲自翻书，验证哪边是错的。那如果文瑞是对的呢？是不是就不用挨罚了？怎么可能？那么多老师，难道不如他？高二、高三的竞赛生都是老将了，也没发现有错误啊！我算了一卦，文瑞没事，是大吉、啊。大吉，这情况怎么大吉？记了还差不多。与其在教室里等着，不如咱们翘课去图书馆围观一下。妍妍，走走走，带你看热闹去。怎么了？有人打架？你那个小师傅文瑞，他搞大新闻出来了。他自称找出了生物竞赛题的错误，一口气找了十几个，出题老师就和他互骂起来了。也就是说，还有转机，对吧？如果文瑞是对的，是不是就没事了？呵呵，文瑞这回八成要开除了。开口的正是冷向文，早和你说过，别和文瑞玩，那不是个好人。现在知道我为你好了吧？滚你妈的，冷向文，结果还没出来呢，说什么风凉话？<笑>你还真以为文瑞会是对的？介绍一下，这位是我们班生物霸主吴笑。去年他差一分就拿下省奖了，今年文省奖充国奖。吴笑，你也看过生物竞赛题本了？真有那么多错误吗？哪有啊？去年题本和今年题本知识点基本一样的，难道会连错两年吗？根本不可能啊！文瑞前两天给我说过，他要给题本纠错，我当时劝过他别无事生非，结果他听不进去。文瑞这种人我见多了，就是异想天开。还脾气死绝，闭嘴冷向文，结果还没出来。图书馆这边
。校长在翻看一本期刊，找到了，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。第一项已经验证完毕，文瑞同学是对的，竞赛题本错了。说完后，几位老师都哑口无言，校长更是面无表情地盯着他们。校长的熊熊怒火就像包裹在纸壳中，随时会烧穿纸壳，喷发出来。你确定你纠错的都准确？放心吧，老师，我的纠错值绝对精准。文瑞，老师跟你商量个事情。老师您吩咐。等会校长要是问起，你就说你找出的纠错，我都看过，我确定了你的纠错是对的，鼓励你去向出题组上报，好不好？老师你放心。我是你亲学生，有功劳肯定给老师揽一份。如果你这次能扳倒出题老师，让校长表扬你，老师回去给你个大奖励。怎么办？校长已经挑出错来了。怎么办？你问我怎么办？出题是你们俩出的，你们俩干什么吃的？出题本的时候为什么不查最新研究？害得现在连累我。扎老师这话我不爱听了。我们出题本的时候难免有疏漏，你作为审核不应该负起责任。你没审核出来，这责任你至少有一半。等校长责问，别想着把责任推我们身上。同学，你这是什么意思？字面意思，查经业，你别把我们推出去当挡箭牌。别以为我们不知道，每年的题本你压根不审核，你在办公室里什么活都不干。你们俩干了什么？去年把前年的题本复制过来，今年把去年的题本复制过来，以为我不知道吗？第一责任绝对在你们。两位老师息怒，现在不是内讧的时候。校长只是查出一个错误，还有转机，咱们未必要挨处分。阮倩老师，你说还有转机，意思是咱们把参考期刊藏起来。藏起来不现实，校长找不到期刊，一个电话打过去，图书馆长就从仓库调货过来了。我们可以找对立结论。你的意思是，文瑞找到期刊推翻题本的知识点，我们再找期刊推翻文瑞的知识点。对，校长在检查了几个小时后，带着我离开图书馆。到底啥情况啊？没看文瑞跟着校长吗？估计要喊到校长办公室训话了。失望，我以为会上演老师狂奔学生的激情戏，结果就这么走了。正当学生们感觉无趣时，学校广播忽然响起：“通知，通知，请全体竞赛生立刻到学校礼堂开会，校长将亲自主持会议，请全体人员及时到场。”哦，果然出大事了！学校礼堂现场，文瑞呢？来了没有？找找他在哪儿呢？没来，我数人数了。生物队、数学队，除了文瑞都来齐了。文瑞怕是来不了了。硬刚老师还质疑题本，纯纯取此之道。文瑞搞出这么一出，惊动校长，断不可能让他继续待在竞赛队里，恐怕已经除名了。叫咱们来开会，就是公开批评，引以为戒。<笑>文瑞啊，文瑞，你不是很狂啊？我看你现在还怎么狂？与此同时，我正和校长在办公室内吃饭。文瑞，你父母是科学家或者大学老师吗？不是。我爸妈是开羊肉馆的，都没什么学历。那爷爷奶奶、姥姥姥爷有知识分子，纯农民，顶多初中学历。所以家里没有科研工作者，没有搞教育的。是的，都是普通老百姓。神奇，太神奇了！能同时选入双竞赛的学生，咱们学校这些年总共出过三个，一个玉安邦，一个裘新月，然后就是你。玉安邦家里种玉米，裘新月家里搞装修，你家里开羊肉馆。校长什么时候去北城？一定去我们家羊肉馆。去了，请您吃羊肉。哈哈，好。你是怎么发现竞赛题本有错误的？刘璐老师帮了我很多，我纠错之后都找他核对了一遍，他看完之后支持我上报出题组。也就是说，这些纠错是你和刘璐老师一起找出来的。对，我找文献，老师审核。你愿意和刘璐老师搭档，负责审核后面的题本吗？不会让你白干。咱们学校是有校长奖学金的，为学校做贡献，学生义不容辞。好，那吃完了。你跟我去参加两场大会，会议上给你颁发点奖励。几分钟后，校长出现在台上，我在台下随便找了个位置坐着。同学们，召开这个紧急会议，讲一讲竞赛题本的事情。竞赛题本里的题目，正常情况下，编写题本是老师的职责，学生只能照着题本学。但是同学们，你们有没有想过，万一题本出现了错误呢？我靠！该不会文瑞、燕刚老师成功了吧？难道这不是批评大会，是表彰大会？你们都没有想到这一点，但有一个同学想到了。高一精英二班的文瑞同学，上周的生物竞赛题本，文瑞同学在学习过程中纠正了高达16处细节错误。经过学校研究决定，给予文瑞特殊奖学金。按照一个错误100元标准，总共给文瑞颁发 1,600 元的特殊奖学金。请文瑞同学上台领奖。恐怖如斯，简直恐怖如斯啊！谁料到会是这个结果？我愿称之为超神，大骂老师还能全身而退，本事不是一般的硬。卧槽！文瑞把生物竞赛题本全学完了，还找出来16个错误。我他妈这几天拼命学，才学到250页，他怎么做到的这么快？这他妈是高一，我们高三老将的老脸往哪搁？
，冷香文看你笑话的期盼落空，怨念值加五百。冷香文对你拿奖感到失落，怨念值加五百。为了杜绝学习阶段的错误，我再次宣布推出奖励机制，凡是同学们能找出竞赛题本错误的，一个错误奖励一百元校园饭卡，鼓励同学们拿到题本之后检查题本，纠正错误。会议到此结束，散会。五分钟后，学生离场，一个出题的老师到场。我们出了重大教学事故，阮倩同学、查金叶，你们三个有什么好解释的？现在就讲，三个老师吓得几乎瘫软了。对不起，校长，我们工作疏忽，立刻整改，以后绝不再犯。现在讲对不起了，在办公室骂学生那股劲呢。学校高薪聘请你，是让你讲对不起的。你对不起，我管屁用。你对得起学生吗？你对得起学生家长吗？阮倩老师对学生态度尚可，扣一个月奖金。同璇查经验，扣一年奖金。今年评优资格全部取消，回去写五千字检讨。下周教职工例会，上台好好念。哎查经验，生物竞赛组审核组长这个位置，我看你就不要干了。你和阮倩同学老师一起在出题组吧，审核组长由刘璐老师暂代吧。刘璐老师事先没给你通知，有没有问题？没有问题，校长，我一定严格审核，保证不再出现错误。文瑞，给你老师当个助手，平时有时间审一审生物题本，也相当于提前预习了，保证完成任务。文瑞，我本来想把你的饭卡直接充满的，没想到被校长抢先了一步。呃，讲钱吧。虽然校长讲过了，但是老师你再讲，我也不介意的。除了钱，还有什么想要的吗？汤臣一品，你把老师卖了也买不起汤臣一品。呃，我刚刚想到讲你什么了，给你个非常有用的东西，而且你肯定喜欢。不会又是试题集吧？当然不会，你帮了老师很大的忙，老师不会小气的。这个奖励先保持神秘吧，等你过两天小考结束，我再给你。高三火箭一般。冷哥，开会怎么样？文瑞啥处分？还用问吗？必然是开除啊！开除有点重吧？留校查看很有可能，辱骂老师可是重罪。冷向文一句不说，直接走到座位上开始学习数学。这时吴笑也走了进来。吴神，什么情况？文瑞受到处分没有？没有，文瑞纠错的没有问题。几个生物老师都被校长骂了。卧槽！这文瑞这么厉害，学生干老师还干赢了？有有有有有有有，找几个错误算什么本事？能考高分才算本事。周六就竞赛队小考了，文瑞能考几分？文瑞那小子就是逞能，高一进个竞赛队就飘了，不知天高地厚。等周六考试就知道自己什么地位了。这星期他一直搞生物纠错，数学恐怕没怎么学，退掉数学队是必然的。到时候他跟我们冷哥一起竞赛的机会都没有。说者无心，听者有意。冷向文发奋地盯着数学题本苦学起来，竞赛队小考必须狠踩文瑞，不容有失。高一精英二班，我还没有回班，大家都觉得我因为顶撞老师要被开除了。好不容易出现一个对手，还挂了，还没挂呢。等等消息吧，可能不会直接开除，回家反省一个月什么的。老宁，你在学校有什么关系吗？找校长说句好话，救救文瑞。<笑>我在学校认识的最大的官就是咱们班主任，要是咱们写封联名信，全班签字，能不能让校长回心转意？哎，你别说，你还真别说。然后张之磊掏出一张 A4 纸，你写字漂亮，你来写。写什么？就写校长老贼听好，文瑞同学乐于助人，高风亮节，辅导班级同学难题。如果文瑞挂了，全班成绩一落千丈，谁能负责？望校长三思。手下留情，刀下留人。不要敬酒，不吃吃罚酒。若有差池，我高一精英二班发兵讨伐校长室，夺你鸟位。说得好，但是我不敢这么写。这时的元光又在给我算卦。文瑞这波逢凶化吉，大吉大利。真要逢凶化吉就好了。要不元光你做个法，下个降头把校长降死吧。这时隔壁班的一个人跑了过来。卧槽，你们班文瑞逆天了，这波名震江湖了。有消息了。文瑞什么处分？没开除吧？开除，校长确实威胁过要开除，但不是威胁文瑞，是威胁出题组老师。文瑞纠正了生物竞赛题本十六处错误，校长验证过，确定文瑞是对的。竞赛生们开会的时候，校长当众给文瑞发了一千六百块的奖学金，号召全体竞赛生向文瑞学习。然后老师接着开会，有人在外面偷听，校长像喷火暴龙一样骂出题的生物老师。哦，所以文瑞没事吗？当然有事，有传闻说下周国旗下演讲。会让文瑞作为正面典型，给全校演讲一波。什么演讲？我怎么不知道？不信谣不传谣。哦，我出现在众人面前，瞬间我就被团团围住。太牛逼了！我果然没算错。
，这是结果就是大吉大利。离谱，居然给你教师饭卡！我表姐在学校代课半年了，还没拿到教师饭卡。麻了，中午在宿舍里，我们还讨论你会不会被校长开除，结果那时候你居然在吃校长的饭。文瑞，门口有人找你。老庄，你怎么来了？什么奇怪的称呼？哪有叫女生老庄的？叫学姐好不好？老庄，学姐好。啊，中午吃饭没？给你打包了煎饺。感谢感谢，我在校长那儿吃了。你和校长一起吃的中午饭？何止，还是校长请客呢。我靠，有点东西。我中午还担心你挨处分，结果你把老师干倒了。现在你的传说在全校回荡，名震江湖了。属于煎饺，你留着吃吧，我不能多吃，还在减肥。庄学姐把饭盒塞给我后，转身就跑。回到教室后，要准备学数学了。这几天都在研究生物，数学基本都没动。整整一个下午，我全力冲刺数学，艺考干了三级，从青铜九十级干到九十三级，竞赛题本也推进了三十页，从第六十页写到第九十页。这时班主任班建业出现，文瑞出来。把数学题本拿着，班建业劈手夺过竞赛题本，翻了翻，发现只做到九十页、啊，脸上怒气更盛。我之前给你说的什么？后天上考场了，你才做到九十页。这几天是不是一直在学生物，还给生物题本纠错？你好，威风，你数学学好了吗？啊、老师您息怒，上考场前我保证把题本做完。学生物不影响数学的，我肯定能进前八十。你进个屁！后天上午考试，这题本你不吃不喝也做不完，题本做不到两百三十页。前八十名，你想都别想。那晚从宿舍厕所，我警告过你，我专门跑去给你说，把生物扔了学数学，你就是这么左耳进右耳出的，我对你很失望。老师您消消气，我真能做完，我不止要做两百三十页，我要把三百页题本都做完。你拿什么做完？现在才写到九十页，剩下不到两天，你想做两百一十页？你以为竞赛题是过家家，一道题不会卡半小时很正常？老师您相信我，我有计划的，晚自习做三十页。今天熬夜做八十页，明天一整天做一百页，很轻松就全做完了，还能留点时间复习。老师您别急，我真能做完。到现在还死不悔改，向总，你现在跟我去办公室，我加班盯着你写，我看你一个晚自习能不能做三十页，晚自习结束做不完三十页，你看我怎么收拾你？赶紧做，不会的问我，我倒要看看你一个晚自习能写几页。老班拖着差生来，一对一辅导啊，不是差生。我们班数学尖子文瑞，后天竞赛队考试了，这臭小子题本才做到九十页，还骗我说考试前能做完，晚自习就能赶三十页，这不是扯淡、啊？多少？一个晚自习三十页竞赛题，初生牛犊不怕虎啊！这孩子也太狂了，臭小子气死我了！我说他还不听，满口保证能做完，我就把他拎过来看看究竟能做几页，一晚上能做十页顶天了，三十页那是做梦。我去开会，晚自习下课前回来，你好好做题。不会的题圈出来，我回头给你讲。谢谢老师，我随后吃下心算胶囊和脑兔胶囊，做题速度飞快。忙完了，我回家了。慢走，关老师。关老师经过我的时候，偷瞄了一眼。这时我已经做到幺二幺页了。什么情况？之前班建业说这孩子只做到九十页，现在居然到一百二十一页，晚自习还没结束，这孩子火速写了三十一页，已经超额完成任务了。关老师，你怎么还不走？这孩子有点猛，快过来看看，他没用草稿纸。竞赛题不需要草稿纸的吗？不应该啊，题目里都有大量计算，怎么可能不打草？同学，你做题怎么不用草稿纸？老师，我都是心算，心算。竞赛题你能心算？你心算很厉害，要不我考考你？随后他拿出手机，打开计算器， 7 5 3乘以951是多少？ 7 1 6 1 0 3 4十四的三次方， 8 5 1 8 4再除以22的平方， 1 7 6老师，这些都太小儿科了，没事，我继续做题了。且慢，我试试你极限，九十一万零八百六十七乘二十三点幺五乘两百七十八万一千零三十三除以零点六九乘八万七千六百二十一除以一千一百二十乘四千九百四十。呃，我思考了两秒后，小数点前面是三二八四五八二二八八七六五零七幺零七五三，小数点后面是八七零三四幺六幺四九零六八三二二九八幺三六。我去，文瑞同学，你是个奇才啊！当了十多年老师，第一次见心算这么强的学生。机操物六老师，其实心算用处不大，无非省个买计算器的钱。数学还是思维更重要。这时班建业走了进来，写多少页了？写完三十一页了，老师。今晚任务提前完成了，题目比预想的简单。啊、我才离开两小时，你写三十一页了，臭小子敢骗我！你可是文瑞钦老师，你不知道这孩子有多厉害。老班，你多虑了，文瑞这孩子只要肯做题。
，躺着都能考高分。区区竞赛题，一晚上三十页，简直轻轻松松，好吧？你们俩啥情况？这小子心算能力比计算器还快，是吗？十二的六次方是多少？二九八五九八四，这个数乘以十二万五千六百四十八呢？三七五幺八二九幺七六三二，我去，恐怖如斯，简直恐怖如斯！老班，你也不用得意，文瑞期末考试肯定就成火箭班去了。你那精英班妙小留不住大神，文瑞，你可以来我的班，我和各科老师说说，重点栽培你。刚开学，离期末考还远呢，怎么当着我的面挖墙脚？班老师，接受现实啊！难道把这孩子留在你精英班吗？岂不是暴殄天物、呃？我继续做题了，老师。第二天第一节课。班建业夹着一大捆试卷，急匆匆走进教室。我要去开会，这节课大家做试卷，试卷题目很难，也是今天的作业。明天上课我找同学起来讲，不会的后面站着。离谱，这什么鬼题目？看来我道行太浅，上来第一题就不会。小饭卡注意到，我也没有写。你怎么不写？难道你也不会？做完了，做做完了。你以前做过这卷子？没有。刚刚心算了一遍，选择题答案是 A C B B C B D B C A， 填空题是 Cars 60度1,084，11,4,514，2.5 大题答案分别是 77.58206，95 和 2,600、啊。赵依依背你的做题，速度冲击三关，大为惊恐，怨念值加一百。丁阳泽偷听到你报答案，吓坏了，怨念值加三百。变态，数学怪。我要急着做竞赛题了，明天上考场了。随后我就收到了很多的小纸条。文老师，选择题最后三个你会不会？求讲解。好舍友，数学卷子推难了，求抄万谢。众生大地，选择填空大题都不会啊！开坛讲课吧。<笑>小纸条越来越多，我也看不过来了，我干脆吃下名师胶囊。然后把所有的题目、解答步骤都写了下来，然后传给了他们。十二名同学被你教会了部分题目，返还双倍数学知识。众生大地果真伟力，我居然看懂了。我靠，感觉比班老师讲的还好。第三题这种方法，我头一回听说。这就是大神带飞的快感吗？不是，这种题还能这么解吗？好像，好像可以啊。哎，好离谱的思路啊！文瑞怎么想出如此刁钻的打法的？太诡异了，太诡异了，这是邪术啊！卧槽，这办法用熟练了，能省一半时间。我最近努力啃数学，本想着追赶和文瑞的差距，但是现在我觉得，觉得差距非但没有缩小，反而加倍了。我也有这种感觉。文瑞是个怪物吧？隔壁班的班长走了过来，你们也在做这张卷子啊？你们班也做了吗？做毛线啊！太难了都不会。我班数学竞赛生老赵都被难得倚头撞墙。我们是昨天晚自习发的卷子，好多同学熬了一夜，还有一半题不会做。那你们很垃圾哦。我全做完了，我靠！大神，你教教我，救救我们班五十二条人命！我教不了你，但是我们班有人能教。我们全班这张卷子都是他教的。谁呀、啊？还能是谁？当然文瑞啊！难道是我？啊？你别空着手，回去提点礼物，再去求求他，他或许赐你们一道秘籍什么的，你们班就起死回生了。随后他就将消息带回了班级。不行，我堂堂精英一班，竟要凑礼物去讨好二班的人。荒唐，荒唐至极！难道我一般无人？不就是一张试卷？不识好歹，数学课之前做不出来，大家都得死。你们有用，还需我带着礼物去求人？难道我堂堂一般竟无人能做出一张试卷？简直可笑！我们也有高手，老赵不会凑礼物去求人吧？<笑>老赵，你给点力啊！文瑞是竞赛生，你也是竞赛生，难道你不如他？我们对你有信心。实力这东西，不是有信心就能改变的。我被这卷子榨干了。一滴也不剩了，去请隔壁班老文吧。随后，他提着一大堆零食来找我。树生大帝，我是精英一班班长，略背薄礼，求树生大帝赐数学秘籍，搭救我班同学于水火。都是兄弟班级，太客气了，这大礼我怎么能收？树生大帝是嫌少，没有这个意思。还有，不要叫我树生大帝了。那就收，你不收，我们班怎么进步？随后，我也将所有题目的解题步骤都写给了他。半小时后。三十九名同学被你教会了部分题目，返还双倍数学知识，速度完成大量数学习题，并通过名师胶囊的知识返点，大幅度拓宽知识边界，对数学的理解迈上新台阶，特授予白银段位，当前数学级别为白银零幺级。